ജീവിയുടെ ശബ്ദം ദ വോയ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർവിചാരണ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ദ ലോ ഓഫ് അൻ അപ്രേറ്റ് കോൺഷ്യൻസ് അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ അതിന്റെ തുടർച്ചകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടു കൊള്ളുക അതാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മെന്റൽ കർത്താസിസ് അഥവാ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൈൻഡ് ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ചെയ്യരു ദാത്തത് ചെയ്ത പോകാണ്ട് ഞാൻ ഈ എന്നിൽ കനിയേണി തമ്പുരാണി എന്ന് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട മറിയം ബഗ്ലേന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ഒരു കവി പാടി താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു നിഴൽ കണക്കെ തന്നെ പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് സാരം ഏതാണ്ട് അതുപോലെ കുറ്റരംഗത്ത് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചാൽ അതായത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകന് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകേണ്ട കുറ്റബോധം അഥവാ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് എത്ര എത്ര ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുറ്റാന്വേഷകന് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് കുറ്റാന്വേഷകനെ കുറ്റശാസ്ത്രത്തിൽ സൈക്കപാറ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് മനഃപൂർവ്വം ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറ്റപൂർവ്വം തോന്നാത്തവർ അവർ നീതി നടത്തുന്നവരല്ല നീതി നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനീതി നടത്തുന്നവരാണ് എന്താണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മെന്റൽ കർത്താസിസ് മൈൻഡ് ക്ലെൻസിങ് പറയട്ടെ അതാണ് ഗിൽറ്റി പീപ്പിൾ we have no mental catharsis or mind cleansing until they clear their used conscience king dangan kolgeya protestation lady macbeth kida kida ke kai kai rolo arabile mulva swadhrivangal ഉപയോഗിച്ചാലും സ്വന്തം കയ്യിലെ രക്തക്കഥ കൈ കളയാൻ ആവില്ല എന്നും രക്തപണം തുറച്ചു നീക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറയുന്ന ഷെയ്സ്പിയർ സത്യത്തിലൊരു നൂറോട്ടിക്കാര വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യൂറ്റ് കോൺഷ്യൻസ് ആൻഡ് ന്യൂറോട്ടിക് ബിഹേവിയർ അവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ ഗിഗരി പി ചാട്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വെച്ചസ്ഥ നഗരത്തിൽ പ്രശസ്തനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഗ്രിഗരി പിച്ചാട്ട് നടത്തിയ ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരുന്ന ന്യൂറോട്ടിക് രോഗികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ നിയമനമാണ് കുറ്റബോധവും ന്യൂറോട്ടിക് പെരുമാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മാറണമെങ്കിൽ മെന്റൽ കർത്താസിസ് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ക്ലെൻസിങ് ഉണ്ടാകണം കുറ്റാന്വേഷകരിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം ഇതാണ് കുറ്റരംഗം ശരിയായി പരിശോധിക്കാതെ കള്ള തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചും കള്ള നല്ല തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചും കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കുറ്റബോധം തോന്നുമോ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നവർ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നോടൊത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡി ഒ എസ് പി കുറ്റരംഗം നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിശോധിക്കാതെ തെളിവ് ശേഖരിക്കാതെ നിരപരാധിയായ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അയാളെ മർദ്ദിച്ചവശനാക്കി കള്ള സാക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ കള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കോടതിയെ കബടിപ്പിച്ച് ശിക്ഷ 
അയാൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു അഞ്ച് കൊല്ലം കഠിന തടവ് അങ്ങനെ അയാൾ ജയിലിലേക്ക് പോയി അതോടെ കുറ്റാന്വേഷകനായിരുന്ന ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറ്റബോധം തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് അതോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മരണം അയാളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി എന്തിനധികം കമ്പൾസി കണക്ഷൻ അഥവാ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും നിരപരാധിയുടെ ശിക്ഷയും കണ്ണീരിയിലും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഒരു തോന്നൽ ശക്തമായ തോന്നൽ ശരിക്കും ന്യൂറോസിസ് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കുറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സ് ദൈവകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിയെങ്കിലും പ്രശ്ന പരിഹാരമാകുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം ജയിലിലേക്ക് തന്നെ പോയി ജയിലിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് കരച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരപരാധിയുടെ കേസ് സ്വന്തം ചെലവിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് ഉയർന്ന കോടതിയിൽ നിന്നും ശിക്ഷ ഇല്ലാതാക്കിയുള്ള വിധി സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾക്ക് മെന്റൽ കർത്താസിസ് അഥവാ മൈൻഡ് ക്ലൻസിംഗ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നും അയാൾ ദുഃഖിതനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അനീതി വഴി നടപ്പാക്കാൻ അനീതി വഴി നീതി നടപ്പാക്കാനാവില്ല എന്ന സത്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു പോലീസുള്ളവർ മദ്യപാനികളാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നത് സമ്മതിക്കുന്നു വീട്ടുകാരിയുടെ ശേഷം സമൂഹം തന്നെ അത്തരക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു തികഞ്ഞ കുറ്റബോധത്തോടെ അവർ ശിഷ്ടകാലം തടവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പുളിങ് ഓൺ ദ ലായ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സീൻ ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ആൻ അപ്രൈറ്റ് കോൺഷ്യൻസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഇറ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യം കേൾക്കുക നീതിയുടെ ശബ്ദം നീതിയുടെ ശബ്ദം നീതിക്കായി മാത്രം നന്ദി നമസ്കാരം